நாடாளுமன்ற தேர்தல் கூட்டணி அமைப்பதில் எந்த இடுபறியும் இல்லை என்று திருமதி பிரேமலதா விஜயகாந்த் விளக்கமளித்திருக்கிறார் ஊடகங்களுக்கு செய்தி தேவை என்பதற்காக தங்களது நிலைப்பாட்டை அவசரமாக அறிவிக்க வேண்டிய அவசியமில்லை என்று குறிப்பிட்டுள்ளார் சென்னை கோயம்பேட்டில் உள்ள தேமுதிக தலைமைக் கழகத்தில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர் திமுக பொருளாளர் துரைமுருகன் தொடர்பான கருத்துக்கு தேமுதிக துணை செயலாளர் எல் கே சுதீஷ் ஏற்கனவே தெளிவான பதில் அளித்ததை சுட்டிக்காட்டினார் மரியாதை நிமித்தமாக வீட்டிற்கு வருபவர்களை கவனிப்பதுதான் நமது கலாச்சாரம் என குறிப்பிட்ட அவர் ஆனால் அந்த மரபை மீறிய துரைமுருகன் அநாகரிகமான செயல் கண்டிக்கத்தக்கது என்றார் தேமுதிகவை பழிவாங்க ஆரம்ப காலம் முதலே திமுக தொடர்ந்து சூழ்ச்சி செய்து வருவதாகவும் அவர் குற்றம் சாட்டினார் திமுக என்றாலே தில்லுமுல்லு கட்சி என்பதில் எந்த மாற்று கருத்தும் தமக்கு இல்லை என்றார் சுதீஷ் அவர்களும் முருகேசன் அவர்களும் இளங்கவனும் தெளிவாக அவங்களுடைய கருத்தை நேர்த்த பதிய வச்சுட்டாங்க ஆனாலும் சீனியர் பொலிட்டிஷியன் மிஸ்டர் துரைமுருகன் வயதில் மூத்தவர் ஒரு மரியாதை நிமித்தமாக ஒருத்தர் வீட்டுக்கு போனா தமிழ்நாடுடைய கலாச்சாரம் என்ன எதிரியாக இருந்தாலும் வீட்டுக்கு வந்தா அவங்கள உபசரிக்கணும் அப்படின்றத கலாச்சாரத்தை தான் நம்ம எல்லாம் பழகி இருக்கோம் ஆரம்ப காலத்துல இருந்தே திமுக அப்படின்றதுக்கான விளக்கத்தை எப்பொழுதுமே நான் தெளிவாக பதிய வைத்துக் கொண்டிருப்பவள் நல்லா மீண்டும் அதை நான் சொல்றேன் திமுக என்றாலே தில்லு முள்ளு கட்சி அப்படிங்கறத இன்னைக்கு இல்ல நேத்தில எப்பயுமே நான் வந்து உறக்க குரல்ல சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் இன்னைக்கு ஒரு பெரிய மனிதர் என்று அவங்க வீட்டுக்கு போனா வந்தவங்களும் இப்படித்தான் கேவலப்படுத்துவாங்களா உங்கள் அரசியல் சூழ்ச்சியை உங்க வீட்டுக்கு ஒருத்தரை வரவழிச்சுதான் அங்கதான் உங்க அரசியல் ஆதாயத்தை தேடணுமா இதை விட ஒரு அநாகரிகமானது எங்கேயாவது நடக்குமா கலைஞர் உடல்நிலை சரியில்லாமல் இருந்த போது அவரை பார்த்து நலம் விசாரிப்பதற்காக முதல் ஆளாக கேப்டன் அனுமதி கேட்ட போது ஸ்டாலின் அனுமதி வழங்கவில்லை என்று திருமதி பிரேமலதா குற்றம் சாட்டினார் ஆனால் கேப்டனை சந்திக்க ஸ்டாலினுக்கு அனுமதி வழங்கப்பட்டதாகவும் ஸ்டாலினை தங்களால் தடுத்து நிறுத்தி இருக்க முடியாதா என்றும் திருமதி பிரேமலதா விஜயகாந்த் கேள்வி எழுப்பினார் நாங்க நினைச்சா ஸ்டாலின் வரது எங்களால் தடுக்க முடியாதா சிந்திச்சு பார்க்கணும் இதே கலைஞர் அவர்கள் உடல்நிலை சரியில்லாத போது அவரை போய் சந்திக்க வேண்டும் என்று பர்மிஷன் கேட்ட முதல் ஆள் கேப்டன் அவர்கள் கடைசி வரைக்கும் கேப்டனுக்கு ஸ்டாலின் அவர்கள் அனுமதி கொடுக்கல கலைஞரை சந்திக்கிறதுக்கு இது உண்மை ஆனா நாங்க அதெல்லாம் எதையும் மனசுல வச்சுக்கலையே கேப்டனை வந்து பார்க்கணும் ரஜினி சார் வந்து போன உடனே அழைப்பு வருது சுதீஷ்க்கு நான் உடனே வந்து பார்க்கணும் உடனே பார்க்கணும்னு நாங்க எவ்வளோ பெரிய மனசோட வாங்க பாருங்க நாங்க அனுமதி கொடுத்தோமா இல்லையா வந்தாங்க அந்த இப்பயும் நான் சொல்றேன் எங்களுக்கு திருமணம் செய்து வைத்தது கலைஞர் அவர்கள் அந்த குடும்பத்து மேல எங்களுக்கு தனிப்பட்ட முறையில ஆரம்ப காலத்துல இருந்து நல்ல நட்பு உண்டு மரியாதை உண்டு அது தனி அரசியல் என்று வரும் பொழுது ஒவ்வொரு நிலையிலுமே தேமுதிகவை பழி வாங்கும் நோக்கத்தோடைய திமுக நடந்து கொண்டிருக்கிறது இது உண்மை அதை நான் வன்மையாக கண்டிக்கிறேன் வயது மூப்பு காரணமாக திமுக பொருளாளர் துரைமுருகன் ஏதேதோ உலரை கொட்டுவதாக திருமதி பிரேமலதா விமர்சித்தார் தேமுதிக விவகாரத்தில் திமுகவினர் கீழ்த்தரமான அரசியல் செய்வதாகவும் கடுமையாக விமர்சித்தார் தொடர்ந்து செய்தியாளர்களின் கேள்விக்கு பதிலளித்த அவர் தேமுதிகவை யாரும் மிரட்டி பணிய வைக்க முடியாது என்றும் இராணுவ கட்டுப்பாட்டுடன் செயல்படும் ஒரே கட்சி தேமுதிக தான் என்றும் பெருமிதத்துடன் தெரிவித்தார் நேற்று துரைமுருகன் அவர்கள் பேசினது முற்றிலும் உளறலாக தான் நான் பாக்குறேன் தேமுதிகவை யாரும் கைட் பண்ணி சொல்லி மிரட்டி பணிய வைக்கிற கட்சி கிடையாது புரியுதா யாரோ சொல்லி பதில் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இன்னைக்கு தேமுதிக கிடையாது புரியுதா இது கட்சி இது தலைமைக்கு கட்டுப்பட்ட ஒரு இராணுவ கட்டுப்பாடான கட்சி தலைவர் அனுமதியோட தலைவர் சொன்னால் மட்டும்தான் பிரஸ் ரிலீஸ் வரும் தமிழகத்தில் தனித்து போட்டி என்று பகிரங்கமாக அறிவித்தவர் கேப்டன் என்றும் கொள்கையில் இருந்து இம்மி அளவும் விலகாமல் தேமுதிக செயல்பட்டு வருவதாகவும் தெரிவித்தார் நாடாளுமன்ற தேர்தலின் போது கூட்டணி அமைத்து வெற்றி பெற்றால் மட்டுமே தமிழகத்திற்கான நலத்திட்டங்களை பெற முடியும் என்றும் அவர் கூறினார் மக்கள் பிரச்சனைக்காக சட்டசபையில் ஜெயலலிதாவை எதிர்த்து குரல் கொடுத்த ஒரே தலைவர் கேப்டன் என்றும் எனவே தனித்து போட்டியிடவும் தேமுதிக தயங்காது என்றும் கூறினார் தேமுதிகவின் கொள்கை என்ன என்பது இரண்டாயிரத்தி ஐந்திலேயே தெளிவாக கொடுக்கப்பட்டது அந்த கொள்கையிலிருந்து இன்றைக்கு வரைக்கும் ஒரு துளி கூட இடம் மாறாம நாங்க அந்த தெளிவாக அந்த கொள்கையில இருக்கிறோம் யாருமே வந்து பிரதமர் யார் ஆட்சி அமைக்கிறாங்களோ அந்த அலையன்ஸ்ல ஒரு அணி இருந்து ஜெயிச்சுக்கும் போதுதான் தமிழ்நாட்டுக்கு வேண்டிய அனைத்து நலதையும் நம்ம வந்து கேட்டு பெற முடியும் தனித்து போட்டியிட என்னைக்குமே தேமுதிக பயந்தது இல்லையே 
அந்த ஃபார்முலாவை உருவாக்குனதே தேமுதிக தானே தலை தமிழ்நாட்டில் எங்களுக்கு என்ன பயம் தனிச்சு போட்டிடுறதுக்கு அதிகமாக தேர்தல் களத்தில் தனியாக போட்டியிட்ட ஒரே கட்சி தேமுதிக அந்த ஃபார்முலாவை உருவாக்குறதே கேப்டனும் தேமுதிக அதுக்கு பயந்த கட்சி இல்லை இது எதையும் சந்திக்க தயாராக இருக்கிற கட்சி தொடர்ந்து அரை மணி நேரத்திற்கும் மேலாக செய்தியாளர்கள் எழுப்பிய அனைத்து கேள்விகளுக்கும் தெளிவாகவும் எவ்வித பதற்றமும் இல்லாமல் திருமதி பிரேமலதா விஜயகாந்த் பதில் அளித்தார் கூட்டணி பேச்சுவார்த்தையில் எந்தவித இழுவறியும் இல்லை என திருமதி பிரேமலதா விஜயகாந்த் தெளிவுபடுத்தினார் மேலும் தேமுதிக யாருடன் கூட்டணி என்பதை இன்னும் இரண்டு நாளில் தலைமை கழகத்தில் இருந்து அதிகாரப்பூர்வமான தகவல் வெளியிடப்படும் என்று திருமதி பிரேமலதா விஜயகாந்த் உறுதியுடன் கூறினார் ஊடகங்களுக்கு செய்தி தேவை என்பதற்காக தங்களது நிலைப்பாட்டை அவசரமாக அறிவிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை என அவர் குறிப்பிட்டார் தேவையில் அமைதி இழுபறி அப்புறம் வந்து அது இதுலாம் யாரும் எழுத தெளிவாக போயிட்டு இருக்கு வெகு விரைவில் அதிகாரபூர்வமான தெளிவான அறிவிப்பு உங்களுக்கு வரும் அந்த வரைக்கும் நீங்க வெயிட் பண்ணுங்க உங்க அத்தனை பேரையும் அழைச்சி தலைமை கழகத்தில் கேப்டன் அவர்கள் நிச்சயமாக அதிகாரபூர்வ அறிவிப்பை இன்னும் வித்தின டூ டேஸ் நிச்சயமாக அறிவிப்பார் என்பதை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் காஷ்மீரில் ராணுவ வீரர் ஒருவரை தீவிரவாதிகள் வீடு புகுந்து கடத்தி சென்ற சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது ஜம்மு காஷ்மீர் மாநிலத்தைச் சேர்ந்தவர் முகமது யாசின் இவர் இந்திய ராணுவத்தின் ஜாக்லி என்ற படைப்பிரிவில் பணியாற்றி வருகிறார் விடுமுறையை கழிப்பதற்காக இவர் காஷ்மீர் புத்கேம் என்ற இடத்தில் உள்ள வீட்டிற்கு சென்றிருக்கிறார் இந்நிலையில் நேற்று மாலை அவரது வீட்டிற்கு ஆயுதங்களுடன் வந்த தீவிரவாதிகள் அவரை கடத்தி சென்று விட்டதாக முதல்கட்ட தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன இதனால் ஜம்மு காஷ்மீரில் மீண்டும் பரபரப்பான சூழல் ஏற்பட்டிருக்கிறது முகமது யாசின் கடத்தப்பட்டது உண்மையா எதற்காக கடத்தப்பட்டார் என்பது குறித்து ராணுவத்தினர் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் புல்வாமா தாக்குதலில் வீர மரணமடைந்த வீரர்களின் குடும்பத்தினருக்கு தலா ஒரு கோடி ரூபாய் நிவார நிதி வழங்கப்படும் என்று மத்திய அரசு அறிவித்துள்ளது ஜம்மு காஷ்மீரின் புல்வாமா மாவட்டத்தில் சிஆர்பிஎஃப் வீரர்கள் சென்று கொண்டிருந்த வாகனம் மீது நிகழ்த்தப்பட்ட தற்கொலைப் படை தாக்குதலில் பாதுகாப்பு படை வீரர்கள் நாற்பது பேர் வீர மரணமடைந்தனர் ஜெய்ஷி முகமது தீவிரவாத இயக்கம் நடத்திய இந்த கொடூர தாக்குதலுக்கு இந்தியா மட்டுமல்லாது உலக நாடுகளும் கடும் கண்டனம் தெரிவித்தனர் பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்திய இந்த தாக்குதலில் தமிழகத்தைச் சேர்ந்த இரண்டு வீரர்களும் வீர மரணமடைந்தனர் தூத்துக்குடி மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த சிஆர்பிஎஃப் வீரர் சுப்பிரமணியன் மற்றும் அரியலூர் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த சிவச்சந்திரன் ஆகியோரும் இதில் அடங்குவர் இந்த தாக்குதலில் பல்வேறு மாநிலங்களைச் சேர்ந்த வீரர்கள் வீர மரணமடைந்ததை அடுத்து அந்தந்த மாநிலங்கள் சார்பில் நிவாரண நிதி அறிவிக்கப்பட்டது அந்த வகையில் தமிழக வீரர்களின் குடும்பத்தினருக்கு தலா இருபது லட்சம் ரூபாய் வழங்கப்படும் என்று முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி அறிவித்தார் இந்நிலையில் புல்வாமா தாக்குதலில் உயிரிழந்த வீரர்களின் குடும்பத்தினருக்கு தலா ஒரு கோடி ரூபாய் வழங்கப்படும் என்று மத்திய அரசு அறிவித்துள்ளது இந்திய விமானப்படை வீரர் அபிநந்தனுக்கு பரம்வீர் சக்ரா விருது வழங்க வேண்டும் என பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கு முதலமைச்சர் கடிதம் எழுதியுள்ளார் புல்வாமா தாக்குதலுக்கு பதிலடி கொடுக்கும் வகையில் பாகிஸ்தான் எல்லையில் உள்ள தீவிரவாத முகாம்கள் மீது இந்திய விமானப்படையினர் தாக்குதலை நடத்தினர் இந்த தாக்குதலின் போது பாகிஸ்தான் அரசா சிறைப்பிடிக்கப்பட்டு இந்திய விமானி அபிநந்தன் மூன்று நாட்களுக்கு பிறகு இந்தியாவிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டார் அவரது வீரத்தை பாராட்டும் விதமாக விளையாட்டு வீரர்கள் திரை பிரபலங்கள் அரசியல் தலைவர்கள் என்று பல்வேறு தரப்பினரும் சமூக வலைதளங்களிலும் நேரடியாக சென்றும் அவருக்கு வரவேற்பளித்தனர் இந்நிலையில் அண்டை நாட்டில் தனது வீரத்தை வெளிப்படுத்திய இந்திய விமானப்படை வீரர் அபிநந்தனின் சாதனையை பெருமைப்படுத்த வேண்டும் என்றும் அதற்காக ராணுவத்தின் உயரிய விருதான பரம்வீர் சக்ரா விருது வழங்கி அபிநந்தனை கௌரவப்படுத்த வேண்டும் என்று பிரதமருக்கு முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி கடிதம் எழுதியுள்ளார் ஜெயலலிதா மரணம் தொடர்பாக தொன்னூறு சதவீத விசாரணை முடிவடைந்துள்ளதாகவும் எந்த காரணங்களுக்காகவும் விசாரணை நிறுத்தப்படாது என்றும் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் ஆறுமுகசாமி ஆணையம் தெரிவித்துள்ளது ஜெயலலிதாவுக்கு வழங்கப்பட்ட மருத்துவ சிகிச்சை தொடர்பாக ஆறுமுகசாமி ஆணையம் விசாரிக்க தடை கோரி அப்பல்லோ மருத்துவமனை நிர்வாகம் தொடர்ந்த வழக்கு நீதிபதிகள் சுப்பையா கிருஷ்ணன் ராமசாமி முன்பு மீண்டும் விசாரணைக்கு வந்தது அப்போது ஆறுமுகசாமி ஆணையம் தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர் 
இதுவரை நூற்று ஐம்பத்தைந்து சாட்சிகளிடம் விசாரணை நடத்தப்பட்டுள்ளதாகவும் தொன்னூறு சதவீத விசாரணை முடிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் தெரிவித்தார் ஆணையம் இதுவரை நடத்திய விசாரணையில் அனைத்து ஆதாரங்களையும் பதிவு செய்திருப்பது அப்பல்லோ நிர்வாகத்திற்கு தெரியும் என்றும் ஆணையம் இறுதி அறிக்கையை தாக்கல் செய்வதை தடுக்கவே அப்பல்லோ தற்போது வழக்கு தொடர்ந்துள்ளதாகவும் குற்றம் சாட்டினார் மேலும் எந்த காரணங்களுக்காகவும் ஆணையம் தனது விசாரணையை நிறுத்தாது என்றும் ஆணையம் தரப்பில் தெளிவுபடுத்தப்பட்டது ஏர்செல் மேக்சிஸ் வழக்கில் ப சிதம்பரத்தை கைது செய்ய தடையை நீட்டித்து டெல்லி நீதிமன்றம் உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது கடந்த இரண்டாயிரத்தி ஆறாம் ஆண்டு மத்திய நிதியமைச்சராக ப சிதம்பரம் இருந்தபோது ஏர்செல் நிறுவனத்தில் மலேசிய நிறுவனம் ஒன்று மூன்றாயிரத்து கோடி முதலீடு செய்தது இந்த முதலீட்டுக்கு பொருளாதார விவகாரங்களுக்கான மத்திய அமைச்சர்கள் குழுவின் அனுமதியை பெறாமல் விதிமுறைகளை மீறி வெளிநாட்டு முதலீடு ஊக்குவிக்கு வாரியம் மூலம் ப சிதம்பரம் அனுமதி அளித்ததாக குற்றம் சாட்டப்பட்டது இது தொடர்பான வழக்கு டெல்லி சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் நடைபெற்று வந்த நிலையில் வழக்கில் சிதம்பரம் மற்றும் கார்த்தி சிதம்பரம் முன்ஜாமீன் கோரி மனு தாக்கல் செய்தனர் இதனையடுத்து இருவருக்கு முன்ஜாமீன் வழங்கி டெல்லி சிறப்பு நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது இந்த வழக்கு கடந்த பிப்ரவரி பதினெட்டாம் தேதி விசாரணைக்கு வந்த நிலையில் மார்ச் எட்டாம் தேதி வரை இருவரையும் கைது செய்ய தடை விதித்து உத்தரவிட்டது மேலும் கார்த்தி சிதம்பரம் விசாரணைக்காக அமலாக்கத்துறை முன்பு ஆஜராக வேண்டும் என்று கூறப்பட்டிருந்தது இந்த வழக்கு நேற்று மீண்டும் விசாரணைக்கு வந்த நிலையில் மார்ச் இருபத்தைந்தாம் தேதி வரை இருவரையும் கைது செய்ய தடையை நீட்டித்து டெல்லி சிறப்பு நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது கொள்ளிடம் மாற்றில் ஆழ்குழாய் கிணறு அமைக்க எதிர்ப்பு வாகனங்களை சிறைப்பிடித்து பொதுமக்கள் போராட்டம் ஒரே பிரசவத்தில் மூன்று குழந்தைகளை பெற்றெடுத்த கூறி தொழிலாளியின் மனைவி உறவினர்கள் மகிழ்ச்சி மற்றும் பல செய்திகள் ஒரு சிறையடை வளைக்க பிறகு பல்வேறு செய்திகளை இனி சுருக்கமாக செய்தித் துறல்களாக காண்போம் தஞ்சை திருவையாறு அருகே கொள்ளிடம் ஆற்றில் ஆழ்குழாய் கிணறு அமைக்க வந்த வாகனங்களை பொதுமக்கள் மறித்து விரட்டி அடித்தனர் இப்பகுதியில் உள்ள சுமார் நூறு கிராமங்களுக்கு மேல் குடிநீர் சென்று கொண்டிருக்கும் நிலையில் தற்போது தஞ்சை மாநகராட்சியை ஸ்மார்ட் சிட்டியாக அமைப்பதற்காக இங்கிருந்து குடிநீர் எடுத்துச் செல்ல அதிகாரிகள் கொள்ளிடம் ஆற்றிற்கு வந்ததே பொதுமக்களின் ஆவேசத்திற்கு காரணமாகும் கோவை அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் கூலி தொழிலாளியின் மனைவிக்கு முதல் மகப்பேரின் போது மூன்று குழந்தைகள் பிறந்த நிகழ்வு பெற்றோர் மட்டுமின்றி அனைவரையும் மகிழ்ச்சியில் ஆழ்த்தியது கிணத்துக்கட வடுத்த காந்திபுரம் பகுதியைச் சேர்ந்த சுரேஷ் சிந்து தம்பதியினருக்கு இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு திருமணம் நடைபெற்றது இந்நிலையில் மகப்பேருக்காக கோவை அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்ட சிந்துவுக்கு அறுவை சிகிச்சை மூலம் மூன்று பெண் குழந்தைகள் பிறந்துள்ளனர் புதுக்கோட்டை மாவட்டம் மணமேல்குடியில் செல்போன் கேட்டு தராததால் வாலிபர் ஒருவர் கொலை செய்யப்பட்டுள்ள சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது இதுகுறித்து வழக்கு பதிவு செய்துள்ள காவல்துறையினர் இசக்கி முத்துவை கொலை செய்த மூன்று பேரை கைது செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் நீலகிரி மாவட்டம் கூடலூர் அருகே காட்டியானை தாக்கியதில் விவசாயி ஒருவர் சம்பவ இடத்திலேயே பரிதாபமாக உயிரிழந்தார் கடந்த சில மாதங்களாகவே இப்பகுதியில் காட்டு யானைகள் தொடர்ந்து தாக்கி வருவதாகவும் வரத்துறையினர் விரைந்து நடவடிக்கை எடுத்து கிராம மக்களை பாதுகாக்க வேண்டும் என்று பொதுமக்கள் கோரிக்கை வைத்துள்ளனர் வேலூர் மாவட்டம் கார்பாடி அருகே விவசாய நிலத்தில் பதுக்கி வைக்கப்பட்டிருந்த ஒன்றரை டன் செம்மரக்கட்டைகள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன சேவூர் கிராமத்தில் வேண்டா என்பவர் குத்தகை நிலத்தில் மாட்டுத் தீவன பயிர் செய்து வருகிறார் அவரது நிலத்தில் மர்ம நபர்கள் சிலர் செம்மரக்கட்டைகளை பதுக்கி வைத்திருந்த நிலையில் செம்மரக்கட்டைகள் கைப்பற்றப்பட்டது தருமபுரி மாவட்டம் பாப்பிரெட்டிப்பட்டி அடுத்த பில்பருத்தியில் குடிநீர் தட்டுப்பாடு தலைவிரி தாடுவதாக பொதுமக்கள் புகார் தெரிவித்துள்ளனர் 
ஆயிரத்தி இருநூற்றுக்கும் மேற்பட்ட குடும்பத்தினர் வசித்து வரும் இந்த நகராட்சியில் பதினைந்து நாட்களுக்கு ஒருமுறை மட்டுமே தண்ணீர் வழங்கப்படுவதாகவும் இதனால் வேலைக்கு செல்வோர் விடுபடுத்து தண்ணீர் கொண்டு வரும் நிலைக்கு தள்ளப்பட்டுள்ளதாகவும் அவர்கள் கவலை தெரிவிக்கின்றனர் காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் மதுராந்தகம் அடுத்த பையம்பாடி கிராமத்தில் உலக மகளிர் தினத்தையொட்டி மாவட்ட அளவிலான குத்துச்சண்டை போட்டி நடைபெற்றது ஏழாவது ஆண்டாக நடைபெற்ற இந்த விழாவில் குத்துச்சண்டை வீரர் வீராங்கனைகள் நூற்று முப்பதுக்கும் மேற்பட்டோர் கலந்து கொண்டு தங்கள் திறமைகளை வெளிப்படுத்தினர் திண்டுக்கல் மாவட்டம் பழனியில் மாற்றுத்திறனாளிகளை ஏமாற்றி பணம் பறிக்கும் இடைத்தரகர்கள் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என சார் ஆட்சியர் அருண்ராஜ் எச்சரித்துள்ளார் டிடிவி தினகரனுடன் இணைந்து வருகிற நாடாளுமன்ற தேர்தலை சந்திக்க உள்ளதாக தமிழக வாழ்வுரிமை கட்சித் தலைவர் வேல்முருகன் சூசகமாக தெரிவித்துள்ளார் சென்னை பத்திரிகையாளர்கள் மன்றத்தில் பேசிய அவர் தற்போது பணத்திற்காகவும் பதவிக்காகவும் கட்சிகள் கூட்டணி அமைத்து வருகின்றன என்றார் காரைக்கால் மாவட்டம் திருநள்ளாறு அருகே அடிப்படை வசதிகள் உள்ளிட்ட பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி கிராம மக்கள் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் அரங்கம்பேட்டை கிராமத்தில் ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு மேலாக அடிப்படை வசதிகளின்றி தவித்து வருவதாகவும் அங்குள்ள ஐயனார் குளம் ஆக்கிரமிப்பினால் குட்டை போல் காட்சியளிப்பதாகவும் புகார் தெரிவித்துள்ளனர் Oh, oh, oh.